constant, constantly, consistent, consistently. 영어에서는 활용도가 정말 높은 단어들인데 우리나라 사람들이 느끼기에는 이두 단어가 일단 발음부터가 일단 어렵고 각자 발음하는 것조차 어렵지만 이두 비슷한 의미를 가진 게 심지어 발음도 비슷해요. 그래서 더더욱 이 단어들을 피하는 경향이 있어요. 물론 이 5분에서 10분짜리 정도 되는 강의 한편으로도 이거를 완벽하게 이해하는 거는 거의 불가능해요. 왜냐하면 그 활용도가 너무나도 많고 너무나도 다양한 방식으로 활용이 되고 있기 때문에 그러는데 이번 영상의 목표는 이두 단어의 가장 기본적인 의미와 활용을 한번 배워보고 이 단어들을 여러분이 조금 더 적극적으로 활용할 수 있는 그런 용기를 드리는 거예요. 자 그럼 지금부터 예문을 통해서 이두 단어 가장 기본적인 의미와 활용을 한번 배워볼게요. The forecast is kind of meaningless in that country because the weather is constantly changing. The weather is constantly changing. 자, 지금 이 문맥에서요. 이 단어 constantly가 무엇을 의미하는지를 제가 바로 알려드리기보다는 여러분이 이 전체적인 문맥을 보면서 여러분이 느끼기에 이 constantly가 무슨 의미를 어떤 의미를 가지고 있는지를 한번 생각해 보세요. The weather is constantly changing. So, the weather forecast, the forecast is kind of meaningless in that country. 그 나라에서는 일기 예보라는 게좀 의미가 없어. 왜냐면 날씨가 어떻게 바뀌어요? 어떻게 바뀌어요? 계속 바뀌죠. 수시로 바뀌죠. 끊임없이 바뀌어요. 그렇죠? 바로 이 constantly가 가지는 키워드를 이세 가지 정도로 여러분이 알고 계셨으면 좋겠어요. 어떤 일이 계속 수시로 끊임없이 일어나는 거 이런 얘기를 할때 constantly라는 말이 잘 어울려요. 제가 다시 한번 강조하고 싶은 거는 여러분이 이 constantly라는 단어를 우리말로 어떤 특정 단어 심지어 제가 세 개의 키워드를 이렇게 드렸지만 심지어 여기서도 여기에 너무 제한을 두지 않는 거예요. 아, 딱 얘네들이구나 이렇게만 해석을 하면 되 는구나 이렇게 마치 이거를 정답으로 결론 지어서 생각하지 않았으면 좋겠어요. 전체적인 문맥을 통해서 이런 느낌으로 이런 의미로 쓰는 거구나 이렇게 생각을 하셨으면 좋겠어요. 또 다른 예로 she is constantly late to work. she is constantly late to work. 그러니까 회사의 직장에 수시로 지각을 한다. 계속 지각을 한다. 이런 어떤 현상에 대해서 지금 묘사를 하고 있죠. 이럴 때도 constantly가 잘 어울려요. 또 다른 예로 we constantly have arguments. 우리는 수시로 다퉈요. 수시로 그런 논쟁을 해요. 이렇게 얘기를 하기도 하죠. 어떤 일이 수시로 계속 일어나는데 그게 변함이 없고 계속 그렇게 이루어진다라는 이런 어떤 현상에 대해서 얘기를 할때 constant constantly가 잘 어울린다는 얘기예요. 자, 그러면 consistently는요. 이건 또 어떻게 쓰이는지 예문을 통해서 한번 볼게요. We have been collaborating quite consistently over the past several months. We have been collaborating. 우리는 협력해 오고 있어요. 같이 서로를 도우면서 협력해 오고 있어요. Quite consistently over the past several months. 아, 아까 했던 것처럼 제가 먼저 해드리기보다 여러분이 이 의미를 먼저 그걸 헤아리려고 한번 해보세요. 여기서 consistently는 어떤 의미를 갖는지 어떤 어감을 갖는지를 한번 생각해 보세요. 반드시 이 문맥이랑 같이 보셔야 돼요. We have been collaborating quite consistently. 자 여기서요. 아까 constantly라고 했던 것처럼 수시로 계속 이라고 할수 있을까요? 뭐안될건 없지만 더잘 어울리는 단어가 왠지 있을 것 같아요. 꾸준히 꾸준히 라는 말이 여기서는 문맥상 좀더잘 어울릴 것 같죠? We've been collaborating quite consistently over the past several months. 지난 몇달 동안 우리는 꾸준히 같이 협력해 오고 있습니다. 그렇죠? 여기서는 수시로 보다는 계속 보다는 끊임없이 보다는 꾸준히 라는 말이 좀더잘 어울리죠? 자 여기서는요. 이걸 이제 조금 제가 설명을 덧붙이자면 어떤 것을 하는 데 있어서 일정량, 일정 간격으로 일정 시간을 투자해서 노력을 투자해서 이런 느낌이 더 포함되어 있는 게 consistently예요. 또 다른 예로 Sales have been dropping quite consistently over the past couple of years. 라고 해볼까요? Sales, 판매량이요. Sales have been dropping, 판매량이 줄고 있어요. Have been dropping quite consistently, 꽤 꾸준히 줄고 있어요 라는 얘기죠. 그러니까 꾸준히 라고 해서 꼭 좋은 얘기에 대해서만 쓸수 있는 건 아니에요. 반대로 constantly가 꼭 부정적인 거, 꼭 긍정적인 거 이런 걸로만 이런 문맥에서만 쓰인다는 라게 아니라는 거를 어, 덧붙이고 싶고요. 네, 어쨌든 sales have been dropping quite consistently. 그러니까 판매량이 주는 게 그게 그냥 수시로 끊임없이 계속 준다라는 그런 느낌보다는 그게 일정량, 일정 수준으로 그게 약간 규칙적으로 그래서 regularly와 
regularly라는 단어와 그 의미나 어감이 약간 비슷하다고 볼 수가 있는데 consistently가 조금 더더 더 포괄적인 의미를 가지고 있어요. regularly 같은 경우는 어떤 일이 벌어지는 그 시점, 타이밍적인 면에서 어, 그게 어떤 규칙적으로라는 의미잖아요. 그런데 consistently는 그게 여러 가지를 포함하고 있어요. 어떤 시간적인, 시기적인 것도 그렇지만 무엇의 정도나 그것의 어떤 양에 대한 것도 그게 꾸준히 일정량으로 규칙적으로 이런 좀 포괄적으로 어, 쓰는 단어예요. 그래서 지금 이런 문맥에서는 constantly보다는 consistently가 더 좋은 거예요. 그것이 어떤 어떤 방식으로 그게 떨어지고 있는지 꾸준히 consistently 이렇게요. Sales have been dropping quite consistently. Over the past couple of years. 자, 근데요, 이런 예문 한번 보세요. Sales have been quite consistent over the past couple of years. Sales have been quite consistent over the past couple of years. 하면은요, 이렇게 얘기하면 무슨 얘기죠? 지난 몇년 동안, uh, over the past couple of years, sales have been quite consistent. 꽤 꾸준히 이어져 오고 있어요. 라는 그런 의미예요. 그러니까 이 consistent, consistently 라는 게 어떤 변화하는 게 일정량으로 변화한다 라는 의미로만 쓰이는 게 아니라 그게 일정하게 유지되는 거 이런 의미로도 쓰인다 라는 거예요 그래서 우리말에서 꾸준히 꾸준하게 라는 말과 이게 그 의미가 어감이 많이 매칭이 된다고 볼 수가 있어요 네 다시 한번 강조하고 싶은 거는 한두 개의 단어더라도 이런 짧은 강의 한 편만으로 여러분이 그 단어에 대한 완벽한 이해를 다할 수는 없어요 하지만 이번 강의를 통해서 여러분이 이두 단어에 대해서 조금 더 친숙해지는 그런 계기가 됐으면 좋겠고요 앞으로 더 활용을 많이 해볼 수 있는 그런 용기가 됐으면 좋겠어요. 이번 영상은 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 또 다른 내용으로 다시 찾아뵐게요.